आपने शायद लीनिंग टावर ऑफ पिज्जा का नाम सुना होगा जैसे इंडिया का ताजमहल पूरी दुनिया में फेमस है वैसे ही इटली में एक जगह है पिज्जा वहां पे ये टावर है इसका नाम बहुत स्पेशल है नहीं लीनिंग टावर ऑफ पिज्जा इसको लीनिंग टावर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सीधा नहीं खड़ा है ये थोड़ा सा लीन करता है यानी कि तिरछा है थोड़ा पर कई लोगों को ये बात पता नहीं है कि जो टावर है ये ऐसा तिरछा बनाया नहीं गया था ये किसी आर्किटेक्ट या किसी इंजीनियर की खोपड़ी का कीड़ा नहीं था किसको तिरछा बनाया ये बिल्डिंग भी एक साधारण आम आदमी बिल्डिंग की तरह बिल्कुल सीधी बनाई गई थी बट कुछ ऐसा हुआ समय के साथ कि ये धीरे धीरे तिरछी हो गई खास बात यह है कि ये बिल्डिंग ऐसे तिरछा होने के बाद भी खड़ी रही गिरी नहीं इसीलिए बिल्डिंग पूरी दुनिया में पॉपुलर है एक और बहुत खास बात यह है कि उनके जो बेस्ट आर्किटेक्ट और बेस्ट इंजीनियर्स थे इन्होंने मिलकर एक मॉडल बनाया एक कंप्यूटर मॉडल बनाया जिसने उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि अगर ये टावर 5.44 डिग्री पे टिल्ट कर गया अगर यानी सीधा आगे ये है 90 डिग्री अगर 5.44 टिल्ट कर गया तो उसके बाद वो गिर जाएगा कमाल की बात यह है कि 5.44 भी टिल्ट किया और उससे थोड़ा सा और 5.5 डिग्री तक भी टिल्ट करके वो बिल्डिंग गिरी तो ऐसा क्या चमत्कार है इस बिल्डिंग में ऐसा कौन सा खाद है बिल्डिंग खाती है कि ये तिरछी भी हुई बट गिरी भी नहीं चलिए इसके बारे में बात करते हैं कहानी शुरू होती है ग्यारह में जब इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था इटली के एक छोटे से शहर में जिसका नाम था पीसा ग्यारह यानी आज से साढ़े आठ साल पहले तो बहुत लंबा टाइम है अगर आप सोच के देखो तो जो इंडिया का ताजमहल है उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था सोलह यानी आज से लगभग तीन सौ साल के पहले तो इस कंपेरिजन से आप देख सकते हैं कि लीनिंग टॉर ऑफ पीसा कितना पुराना है उस समय के इटली के जो इंजीनियर थे जिन्होंने ये कंस्ट्रक्शन शुरू किया उनको बहुत नॉलेज थी वो पूरी दुनिया में जाने जाते थे अपनी नॉलेज के लिए और अपनी आर्किटेक्चरल ज्ञान के लिए और उनको ये पता नहीं था कि जिस सतह पे जिस जमीन पे वो ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उस जमीन के नीचे जो मिट्टी है वो अच्छी नहीं है किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले ये देखा जाता है कि जिस जमीन पे वो बिल्डिंग बन रही है क्या वो सतह इतनी मजबूत है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को संभाल पा जो धरती की सतह थी उसके नीचे जो मिट्टी थी वो क्ले वेट uh, सैंड यानी गीली रेत और कीचड़ से भरी हुई थी इसकी वजह से वो सतह बहुत मजबूत नहीं थी कि इतना वजन ले पाए इस टावर के कंस्ट्रक्शन के पांच साल के अंदर ही अंदर जो टावर था वो थोड़ा सा अपने सदन साइड यानी अपने दक्षिणी हिस्से से थोड़ा सा जमीन के अंदर ऑलरेडी चला गया माने ऑलरेडी वो थोड़ा सा ऐसा टिल्ट हो गया था पांच साल के अंदर ही जब इस बिल्डिंग का चौथा फ्लोर बन रहा था कंस्ट्रक्शन को रोकना पड़ा क्योंकि पीसा उस समय कुछ लड़ाइयों में उलझ गया था और कंस्ट्रक्शन रुका तो इतनी देर के लिए रुका कि पूरे सौ साल निकल गए यानी सौ साल तक वहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ उससे हुआ ये कि ये जो सौ साल के लिए कंस्ट्रक्शन रुका था इसकी वजह से जो टावर था उसको धीरे धीरे अपनी जो सतह थी उसके नीचे सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम मिल गया तो टावर अपना धीरे धीरे उतनी पोजिशन में उस टिल्टेड एंगल पे सेटल हो गया फिर सौ साल के बाद कंस्ट्रक्शन वापस चालू हुआ इस बार इटली के बहुत महान आर्किटेक्ट जिनका नाम था जोवानी डी सिमोन इन्होंने क्या करवाया इन्होंने देखा कि टावर हल्का सा टिल्टेड है इसलिए उन्होंने क्या कहा कि जो सदन साइड है टावर का यानी जो आगे के जो फ्लोर्स बन रहे हैं उसका जो सदन साइड है उसको थोड़ा सा ऊंचा बनाया जाए यानी बिल्डिंग सीधी होती है अब अगर बिल्डिंग टिल्ट हो गई है तो उन्होंने क्या बोला कि जो ये वाला साइड है इसको थोड़ा सा ऊंचा बनाया जाए ताकि ये बराबर रहे और ये सीधा हो जाए खैर इससे वो टावर सीधा तो नहीं हुआ बल्कि इस एडेड वजन की वजह से नई मंजिल का वजन और ये इस कंस्ट्रक्शन की वजह से उस और लोड पड़ा और और टिल्ट हुआ हो ये रहा था कि टावर टिल्टेड था और हर साल थोड़ा 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 नीचे जा रहा था अगर एग्जैक्ट बोलू तो हर साल 0.05 डिग्री वो टावर टिल्ट होते जा रहा था उसके बाद बहुत सारे इंजीनियर्स आए बहुत सारे आर्किटेक्ट आए उन्होंने कोशिश की कि इस टावर को किस तरह से सीधा रखा जाए और इसका जो टिल्ट लगातार हो रहा है यानी धीरे धीरे लगातार जो नीचे जा रहा है उसको किस तरह से रोका जाए बट कोई भी इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ ऐसा नहीं था कि इस पूरे समय के दौरान उन्होंने टावर को खाली छोड़ दिया था और वो अपने आप धीरे धीरे टिल्ट हो रहा था लगातार कोशिश जारी थी कि किस तरह से इसके टिल्ट को रोका जाए तो फाइनली 1990 में इस टावर को फॉर्मली बंद किया गया और फिर सिर्फ इसके कंस्ट्रक्शन पे फोकस किया गया कि किस तरह से इसके टिल्ट को रोका जाए पूरी सरकार ने पूरा जोर लगा दिया कि अब हमको कुछ भी करके इसके टिल्ट को रोकना है इसको ठीक करने के लिए आर्किटेक्ट लोगों ने क्या किया उन्होंने ये किया कि जो ये जो टावर का नॉर्दर्न हिस्सा था यानी ये वाला हिस्सा था उत्तरी हिस्सा उसके नीचे जो जमीन थी उसके नीचे से सत्तर हजार किलो मिट्टी निकाली यानी ये आपका टावर है राइट ये सदर्न साइड से थोड़ा नीचे है और नॉर्दर्न साइड से ऐसा ऊपर है तो उन्होंने क्या किया उसके उत्तरी हिस्से से यानी नॉर्दर्न साइड से थोड़ी मिट्टी निकाली यानी बहुत मिट्टी निकाली सत्तर किलो मिट
उसके अलावा उन्होंने और भी बहुत कुछ किया उसके नॉर्दर्न साइड पे बड़े बड़े ये बड़े बड़े, बड़े पत्थर रखे और फिर रस्सिया बांधी स्टील की और उनको यहाँ पत्थर से कनेक्ट किया बेसिकली इस तरफ बहुत सारे काउंटर वेट साइड किए नॉर्दर्न साइड पे ताकि वो जो सदर्न साइड नीचे जा रही थी उसको ऐसा पकड़ के रखे और और नीचे ना जाने थे फाइनली 2008 में अनाउंस हुआ कि अब थोड़े से टिल्ट पे वो टावर स्टेबिलाईज हो गया उन्होंने उस टावर को पूरी तरह सीधा नहीं किया क्योंकि अब लीनिंग टावर ऑफ पिजा फेमस है लीन होने के लिए तिरछा होने के लिए तो अगर आप उसको सीधा कर दोगे तो फिर वो स्ट्रेट टावर ऑफ पिजा वो मजा नहीं आएगा इसीलिए उन्होंने उसको थोड़ा टिल्ट रखा और अभी यानी आज की तारीख में वो टावर चार डिग्री पे टिल्ट करता है तो यानी अगर ये परपेंडिकुलर सीधी लाइन है तो इससे तेरह फीट दूर उसका उस बिल्डिंग का सर है यानी इतना टिल्ट करता है चार डिग्री और वो वहां पे अब स्टेबल हो गया है वहां के लोकल लोग ये मानते हैं कि अगर इस टावर के टॉप फ्लोर तक तो कोई चला गया तो ये अच्छा सा नहीं होता वो उसकी किस्मत खराब हो जाएगी या कुछ बुरा होगा उसके साथ आपने गैलीलियो का नाम सुना होगा इटली का बहुत फेमस साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर है वो बंदा गया था टॉप फ्लोर तक उसने एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया वहां पे। वो टॉप फ्लोर पे गया उसके हाथ में दो बड़ी बड़ी बॉल्स थी इन दोनों गेंदों का वजन अलग अलग था एक बहुत भारी थी और एक हल्की उसने उन दोनों बॉल्स को ऐसे ड्रॉप किया टॉप फ्लोर से क्यों उसको ये प्रूव करना था एक्चुअली दो ऑब्जेक्ट जिनका वजन अलग अलग है अगर उनको सेम हाइट से सेम टाइम पे ड्रॉप किया जाए तो उनकी जो गिरने की स्पीड रहती है जमीन पे वो बराबर रहती है और वो दोनों चीजें बिल्कुल सेम टाइम पे जमीन पे गिरेंगी अगर वैक्यूम है तो गैलीलियो की ये हरकत ये एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है और ये जुड़ा है लिनिन टावर पिज्जा के साथ तो ये अपने आप में कमाल की बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये पूरी जगह जहां पर टावर था ये नाजी जर्मनी के कब्जे में थी तो जब जर्मनी की दुश्मन कंट्रीज यानी एलाइड फोर्सेज जिसमें अमेरिका ब्रिटेन रशिया फ्रांस ये कंट्रीज शामिल थे जब वो फोर्सेस यहां पहुंची तो उनको ये डाउट हुआ कि ये इस टावर में ना जर्मनी लोगों ने अपना ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाकर रखा है यानी उस टावर में कुछ जर्मन फौजी हैं जो आसपास के एरिया पे नजर रख रहे हैं तो एलाइड फोर्सेस ने अपने एक बंदे को बोला कि, कि जाके उस टावर का मुआयना करो और ये देखो कि वहां पर कोई छुपा हुआ तो नहीं है क्योंकि अगर कोई छुपा हुआ है तो हम उस टावर को गिरा देंगे तो जब वो सिपाही उस टावर के पास पहुंचा उस टावर की सुंदरता को देख के और उसके इस विचित्र से तिरछेपन को देख के वो इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसने इस टावर को गिरने का ऑर्डर नहीं दिया अगर उस एक फौजी ने डिसाइड कर लिया होता कि ये टावर गिरना चाहिए तो आज लीनिंग टावर ऑफ पिज्जा दुनिया में नहीं होता ऐसा कहा जाता है कि ये टावर चार अर्थ को एक झेल चुका है जबकि ये टिल्ट था फिर भी ये टावर नहीं गिरा अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दू की ये अकेला ऐसा टावर नहीं है दुनिया का जो टिल्टेड है ऐसे और भी टावर्स हैं। जर्मनी में एक टावर है जिसका नाम है लीनिंग टावर ऑफ सुरूस वो टावर एक्चुअली लीनिंग टावर से ज्यादा तिरछा है इसके अलावा एक और टावर है अबुधाबी में उसका नाम है कैपिटल गेट ये टावर तो बहुत ही ज्यादा टिल्टेड है ये सीधे से अठारह डिग्री टिल्टेड हाँ पर यह बात अलग है कि इस टावर का कंस्ट्रक्शन ही ऐसा हुआ था कि वो टिल्टेड रहे जबकि बाकी टावर जैसे जर्मनी का टावर और लीनिंग टावर ऑफ पिज्जा ये बनाए गए थे सीधे पर यह समय के साथ साथ तिरछे हो गए हजारों टूरिस्ट लीनिंग टावर ऑफ पिज्जा पहुंचते हैं हर साल और जाके वही फेमस पोज करवाते हैं वो फोटो ऐसे मतलब टावर के साइड में खड़ो के ऐसे ही पोज करवाते हैं यानी वो टावर को सपोर्ट कर रहे हैं जैसे अपने ताजमहल में है ना कि ये नोक पकड़ के खड़े रहने वाला वहां पे ये वाली पोज बहुत पॉपुलर है गैलीलियो ने तो टॉप फ्लोर पे जाके दो अलग अलग बॉल्स को नीचे गिराया अगर आपको टॉप फ्लोर पे जाने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे अपने जवाब मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर देना आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार